மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும்
இங்க எங்க போய் நல்லா ரோமிங்க ரோமிங்க பேலன்ஸ் ஒருவதா இருக்க இப்ப என்ன பண்றது வந்துருச்சாட்டு இதுக்கெல்லாம் <laughs> மட்டும்தான் <laughs> 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 அதுல ஒருத்தர் தான் இந்த வெங்கடேஸ்வரையர் அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு இந்த வேலை செய்ய வைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல அவரை எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து இந்த கோயில் பணியை செய்ய வைக்கணும் இதுல கஷ்டப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு நம்ம புளியங்குடி முத்தமாவை கூட்டியாந்து அப்படியே குளிர்ச்சியாருக்கு புளியங்குடி <laughs> 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 நீங்க யாரும் எதுவும் பேச வேணாம் இந்த பெயிண்டிங் சமாச்சாரத்தை நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க உங்க வேலை பாருங்க இதோ வரீங்க நீங்க லலுவில் தாதாக்கள் 
பாத்தியா இன்னும் எந்திரிக்கலையா அவன் எந்திரிக்க இன்னும் நேரம் ஆகலையே எங்க எத்தனை நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த லைன் மேனை பார்த்து கரண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம்ல பாக்கலாம் தினமும் இதான் சொல்றீங்க நெல்லையில் இன்று அரசு மருத்துவமனையில் ரத்த காயங்களுடன் மிகவும் மோசமான நிலையில் ஏராளமானவர்கள் அவசர பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ரவுடிகளுக்கு இடையே உள்ள முன்விரோதம் காரணமாக நெல்லை ஸ்டீபனும் அவன் கூட்டாளிகளும் தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது இந்த சம்பவத்தை குறித்து பேசுவதற்காக மனித உரிமை கழக நிர்வாகி மிஸ்டர் அமல்ராஜ் அவருடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறார் இன்னைக்கு வெட்டுப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கிற நெல்லை ஸ்டீபன் மேல ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி காசிநாதனுக்கு வலது அதற்கு பதிலுக்கு பதிலாக நடந்த வன்முறை தாக்குதல் தான் இது இது போன்ற நெல்லை சீமா காசிநாதன் இவங்களுக்கு இடையில நடக்கிற மோதலால பொதுமக்களோட இயல்பான வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்படுது காவல்துறையும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று புகார்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவங்களின் பின்னணியில் அரசியல்வாதிகளின் பங்கும் இருக்கலாம் என நம்ப தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த வீட்டுல நியூஸ் கூட பார்க்க முடியாது அப்ப அந்த லைனை சரி பண்ண வேண்டியதானே சரி எத்தனை வெட்டு வெட்டினாங்க எத்தனை வெட்டு வெட்டினு தெரியாது ஆனா மூணு வாட்டி கரண்டு போனது மட்டும் தெரியும் ஏண்டா நல்ல நாளா அது காலையில எந்திரி கூடாது எங்கேயாவது வெட்டினா குத்துனு கேட்டா போதும் உடனே வந்துருவான் எங்க போய் முடிய போகுது நியூஸ் பாக்குறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி இது நான் அவங்கிட்டே கேட்டிருப்பேன் அம்மா நான் கிளம்புறேன் ஊரு சுத்த போறவனுக்கு பில்டப் வேற மாயா அம்மா என்ன இவ்வளவு சீக்கிரமா இந்த ஊர்ல என்ன நடக்குது உனக்கு தெரியாதா எனக்கு <laughs> 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 எனக்காட்டு <laughs> 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 அனே பாஸ்கரனே பாடா நீ வரதன் தான் பாக்கி ஒரு விஷயம் தெரியுமா வந்துட்டோம் என்ன நெல்லை ஸ்டீஃபன் காசினாதன் வெட்டிட்டா வெட்னா ஒரு வெட்டு அப்படி ஒரு வெட்டு நொட்டியது நீ இல்லல வந்துட்டா காலையில தள்ளி போடா வேலை இருக்கு என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு எல்லாரும் சும்மா இல்ல புதுசா ஒரு முதல்ல மாட்டிக்கிச்சு இது கொஞ்சம் மீட்டர் போடு இல்ல போடும் போடும் உங்க அக்காவும் பிள்ளைங்களும் சாப்பிடற மொத்த காசையும் இந்த முதல்ல சாப்பிடும் வேலை எத்த மச்சா வந்தாச்சா இந்த கடக்குதல காரு இதான் என் நிலைமை நீயும் ஒழுங்க வேலை செய்ய மாட்ட மத்தவங்களே செய்ய விடு வெட்டி பய இவனுக்கு என்ன நிமிந்தா வானம் கவுந்தா பூமி அடிதடி ரவுடி இத பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்குதான் இவனுக்கு கடவுள் இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பாடா ரவுடிகள் வன்முறை தாக்குதல் 
தாக்கேமா கட்சி பிரமுகருக்கு அறிவால் வெட்டு தமிழ்நாடு எல்லையில் நேற்று நடு இரவு நடந்த வன்முறை சம்பவத்தில் பிரபல ரவுடியான நெல்லை ஸ்டீபன் மீதும் அவனது கூட்டாளியான தாக்கே மாக்கா கட்சி பிரமுகர் மீதும் வன்முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது காசிநாதனின் அடியாட்கள் தான் இந்த வன்முறை தாக்குதலுக்கு காரணம் என்று தாக்கே மாக்கா கட்சியின் மாவட்ட செயலாளரும் வெட்டப்பட்ட நெல்லை ஸ்டீபனின் சகோதரருமான உடும்பு ஜோஸ் புகார் கொடுத்துள்ளார் தாக்கே மாக்கா கட்சியா அது என்ன கட்சி இங்க கட்சிக்கா பஞ்சா இதுவா இது அந்த நெல்லை ஸ்டீபன் கட்சி அவன் ரவுடியாச்சு தடி எடுத்தவன எல்லாம் இங்க வேட்டக்காரனுங்க ஒரு கொடியும் கூட கொஞ்சம் ரவுடிங்களும் கொஞ்சம் பணம் என்ன கட்சி ஆரம்பிக்கலாமியா முருகா இனிமே இந்த நாடு எங்க உருப்பட போகுது நல்லவங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆட்சி அமைச்சாலும் பழைய அரசியல் ரவுடிங்க அதை அப்படியே கவுத்துட்டாங்க
காசானே இந்த காசிநாதன் பெரும் புள்ளின்றாங்களே உங்களுக்கு அவரை பத்தி தெரியுமா முதல்ல ஆசானுக்கு அஞ்சு பிளேட் பிரியாணி சொல்லு அப்புறம் வெலா வாரியா சொல்லி தார இத தவிர வேற எதுவும் தெரியாதா சரியான பாஸ்கரன் நீங்க சொல்லுங்க என்ன காசிநாதன் பத்தி பின்ன காசிநாதன் சும்மாவா இப்ப யாரு கிட்ட கேக்குறது தெரியும் <laughs> 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 இந்த ஆக்கிரமணி அண்ணன் காசிநாதனோட வலது கை அப்படின்னா அவரை எனக்கு கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தி விடுறா டேய் அவரை போய் என்னத்தை அறிமுகப்படுத்துறது ஒரு ஃபுல் வாங்கி கொடுத்தா உன்னையே உனக்கு அறிமுகப்படுத்துவாரு வேலையா குஷ்டி போதையில் இருக்கும் போது வேலைக்கு கூப்பிடுறிய அட்வான்ஸ் கொடுத்தியா பாக்க <laughs> 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 சரி எந்த கையங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஆப் சொல்லு அண்ணே இப்போவே ஓவர் ஆயிட்டீங்க காசு என்ன வேற போய் பார்க்கணும் ஆ வந்துச்சு வந்துச்சு பெரிய கேட்டா பார்த்து நிப்பாட்டுப்பா கேட்டு கேட்டு கேஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் இந்த உடும்பு தான் பிடிய விடுமான்னு தோணலை காசி நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது கூட இருக்கிறவங்க கூட இருக்க பழக்க <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு ஆளுங்க ரெண்டு பேரும் செத்து இருக்கானுங்க இறந்தவன் தன்னோட வாக்கு மூலத்துல கடைசியா காசியோட பேரை சொல்லிட்டு தான் செத்துருக்கான் இப்ப நான் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை எதுவும் இல்ல இதே ஏன் இடத்துக்கு வேற ஒருத்தன் வந்துட்டா பிரச்சனை வேற மாதிரி எல்லாம் போயிடும் ஆமா மணி சரிண்ணா வணக்கம் என்னடா மணி அந்த மேட்ரு இருக்குதா என்ன <laughs> 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 
துப்பாக்கி <laughs> கதையா <laughs> மணி <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 தாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் மறந்துருப்பாரு ஏதோ திங்க் பண்றாரு போல இருக்குது எனக்கு அர்ஜெண்டா ஒரு 500 ரூபாய் வேணும் 500 ரூபாய் போதுமா எனக்கு ஏன் குறஞ்சு போச்சு உன்னை அதிகமா கஷ்டப்படுத்த வேணாம் நினைச்சேன் அடிக்கி வச்சிருக்கேன்ல அதில இருந்து எடுத்து கொடுக்க என்ன கஷ்டம் ம் கொடுக்காதமா திருப்பி தர மாட்டான் சி போய் அம்மா வந்து ஒண்ணு இல்லமா வைத்திருச்சு வாசம் செய்து காற்றில் விதைத்தாய் நிலவே தூக்கம் திருடி காதல் மனதை நாளும் உதைத்தாய் I'm 
நடக்கலாம் <laughs> அவருக்கு என்ன குறை அவருக்கு அழகான ஆயிரம் பொண்ணு நான் கொண்டு வரேன் நம்ம கட்சியில மகளிரணி தலைவி கோமலவழி இருக்கால அவளுக்கு நிறுத்தியா அப்படி என்னத்தை அவட்ட கண்டா என்ன அழகு என்ன கலரு என்ன பிகரு மொத்தத்துல ஒரு பொருட்காட்சி மாதிரி பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா கோமலவள்ளி உட்காருனா உட்காருவா எந்திரினா எந்திரிப்பா நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாடா நான் காசியை பார்த்து அவங்க கூட பொண்ண போவாள அதுதான் எனக்கு தெரியும நீ எவன் கூட போக சொன்னாலும் அவ போவா வித்தியாசம் <laughs> இதோட மதிப்பு தெரியுமா ராபர்ட் ஒரு மேட்ரு வந்திருக்கு என்னன்னு செக் பண்ண ரொம்ப பழசா இருக்குது தெரியுமா <laughs> அன்னைக்கு காலேஜ் முன்னாடி வச்சு திருப்பாச்சியில் பட்டாஸ் பாலுவை இளைய தளபதி விஜய் அடித்த மாதிரி அந்த சிஐ அடித்து போட்டிங்களே பா கண்ணு அந்த மார்க்கெட்டில் வச்சு அந்த கழுகு காங்கேன இடித்து இடி இருக்குல்ல தீனா படத்தில் தலை அஜித்து எதிரிகளை எகிரி அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு தூள் கிளப்பிட்டீங்கண்ணே இது வரைக்கும் காசு என்னை பற்றி கேள்வி தான் பட்டிருக்கேன் இப்போதான் எங்களை பக்கத்தில் பார்க்குறேன் அதெல்லாம் விடுங்கண்ணே அன்னைக்கு காசி ஃபைனான்ஸ் முன்னாடி நடந்த கலவரத்தில் உடும்பு ஜோஸுக்கும் உங்களுக்கும் நடந்த சண்டை பா சினிமாவில் கூட நான் அப்படி பார்க்கலண்ணே நீங்கள் வந்த இந்த தோரணை நினச்சி பார்க்கும்போது இப்போ கூட என் உடம்பில் மெய் சிரிக்குதுண்ணே இப்போ பாருங்கண்ணே பாரு முடியெல்லாம் எப்படி நிற்கிது உண்மையாச்சுண்ணா அண்ணனை பார்க்கும்போது பாத்ஷாவில் ரஜினியை நேரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது என்ன சத்தியண்ணே சத்தியண்ணா <laughs> 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 
கடைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொண்டு வா ஐயோ அண்ணா பரவாயில்ல எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் அண்ணா நீ சாப்பிட்டு தான் போகணும் அண்ணா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது தேவைனா என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படியானா நீயே காசிக்கு ஒரு பொண்ணை தேடி பிடி காசி எனக்கு கல்யாணம் ஆகல எனக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்ல நான் இந்த வீட்டுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறதானே வருத்தம் நான் இப்ப சொல்ல போறத கேட்டா நீங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவீங்க நீ முதல்ல விஷயத்த சொல்லு ஆச்சரியப்படுமா வேணாமா அப்புறம் யோசிக்கலாம் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்ம சாலினியோட கல்யாணம் விஷயம் அழகு அறிவு அந்தஸ்து பதவி பணம் புகழ் அவரை சுத்தி எப்பவுமே ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல கோடி கோடியா கொட்டி கொடுக்கும் கோடீஸ்வரன் யாருடா அம்பானி பேரனா அவங்க எல்லாம் ஹிந்தி காரங்கடா நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது ஐயோ அம்மா அவர் தமிழ் தாமா நீ யாரு முதல்ல சொல்லுடா அட உங்களுக்கு அவரை தெரியும் அதான் காசி காசிநாதன் காசிநாதனா முதலாளியான காசிநாதன் தான் மாப்பிள்ள இப்ப புரியுதா நான் நினைச்சாலும் இந்த வீட்டுல நல்லது நடக்கும்னு படிக்கிறது ஒண்ணும் இல்ல போல எனக்குறதா <laughs> 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 என்ன காதர் பாய் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பாஸ்கரா ஆலய காணா வரணும் தான் பாக்குறேன் நேரம் கிடைக்கல ஆமா ரெண்டு லெமன் சால்ட் போடுங்க சோடா ஊத்தவா ஊத்துங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு அப்பதான் சரிப்பட்டு வரும் அப்புறம் பாய் சொல்லுங்க ஒரு பையன் இருக்கான் ஏதாவது நல்ல பொண்ணு இருக்குமா இருக்குமா வா எத்தனை பொண்ணு வேணும் என்ன பாஸ்கரா பையன் காதல என்ன சொன்னா ரகசியம் ஒண்ணு இல்ல பாய் பொண்ணு நல்லா இருக்கணுமா அவ்வளவுதானே புதுசா ரெண்டு மூணு வரன்கள் வந்திருக்கு அப்படியா இருக்க இருக்கு தாதா உனக்கு ஜூஸ் சொல்லிட்டா வேடா ரெண்டு நாள் டை போடலனா தாத்தா வேடா கத பாய் எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்படுறாரு எப்படி கோவப்படாம இருக்க முடியும் பொண்ணு பாக்க போட்டோ கொடுத்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இன்னும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு கோவப்படாம இருப்பாங்க இதுல பாரு பொண்ணுக்கும்ரணி <laughs> 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 பாஸ்கரா <laughs> 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 நீங்க பொண்ணு பாக்க வந்தீங்களா இல்ல என்ன பழிகாடாக்க வந்தீங்களா 
பையன் நல்லவர் தான் கமிஷன் எவ்வளவு நாளும் கிடைக்கும் கமிஷன் எல்லாம் கிடைக்கும் அதை வாங்குறதுக்கு நான் உயிரோட இருக்கணும்ல அதுவும் கரெக்ட் தான் இந்த ஊர்ல காசினாதற்கு யாராவது பொண்ணு கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்க பாய் நீங்க நினைச்சா உங்களால ஐயோ பாஸ்கரா உனக்கு என்ன ஆச்சு மெண்டல் ஆயிடுச்சா குடிச்சதுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டேன் இடத்த காலி பாய் வந்துட்டாங்க பொண்ணு வேணும் பாஸ்கரனே பாய் கிட்ட இன்னொரு வாட்டி பக்கமா பேசி பேசி பாக்குறேன் வேணா அதெல்லாம் <laughs> 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 ஆ சொல்லு சொல்லு ஹரி நீ சொன்ன விஷயம் என்னாச்சு அது வந்து ஷாஜி அண்ணா அது நடக்காது ஷாஜி என்னடா பிரச்சனை அண்ணனோட கல்யாண விஷயம் தான் இப்ப இவன் இது நடக்காதுன்னு சொல்றான் இவன் பேச்சையெல்லாம் நம்பினிய என்ன பந்தா பண்ணான் இப்ப என்னாச்சு அண்ணே ஒண்ணுதானே மிஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க கொஞ்ச நாள் இல்ல எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உன்னாலும் நடக்காடா காசி இனிமேட்டு <laughs> 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 ஒரு பொண்ணாலிய மோகினி <laughs> 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 காலையிலேயே <laughs> 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 போடா 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 உனக்கு மட்டும் தனியா சொல்லணுமா என்ன போய் வேலைய பாறான் இவனுக்கு தான் வேலையே இல்லையே நாம அந்த தேவதைய பார்த்தா என்ன யோ இந்த வயசுல உனக்கு தேவையா எனக்கு இல்லடா காசிக்கு பார்த்தா என்ன அவங்க ஊரு கேரளாங்கிறதுனால காசிய பத்தி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல கல்யாணம் ஒருவேளை நடக்கலாம் அவங்களுக்கும் காசிய பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா இதோட எண்டு காடு போட வேண்டியதான் கோலம் யாரு 
மூலிகை கோலம் போட கோவில் இருந்து கேரளாக்கு வந்த நீங்க தானா கேரளால இருந்து மூலிகை படம் வரைய கோயிலுக்கு வந்தது நாங்க தான் தம்பி சொல்றது புரியலையே குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா தம்பி குடிக்க காஃபி எடுத்துட்டு வரேங்க இல்ல இல்ல வேணாங்க தண்ணி போதும் ஐயோ முத முதல்ல வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ஏதாவது குடிங்க பரவாயில்ல தண்ணி போதும் பாக்கியோ குடிக்கிறதுக்கு ஜலம் எடுத்துட்டு வாமா ராஜசேகரவாதியாருக்கு மூணு பசங்கன்னு தெரியும் பட் உன்னை இப்போதான் நான் முத முதலாக பார்க்குறேன் அது நான் பிஸியாக இருக்கிறதுனால என்னை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓ கேள்விப்பட்ட <laughs> வரங்க ஆ போயிட்டு வாப்பா ஆ வாழ்வே மாயம் இந்த வாழ்வே மாயம் வாழ்வே மாயம் பாஸ்கரனே பாத்துட்டனே பாத்துட்ட நான் பாத்துட்ட பாத்துட்ட அண்ணே என்ன நமக்கு இது போதும் என்ன நல்ல பொண்ணு பார்த்தாச்சு பார்த்து பழகவும் செஞ்சிட்டேன் காசி என்ன பத்தி அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவளை பேசி முடிக்கணும் நம்மள ஆமா காசிக்காக பொண்ணு பார்க்க சொன்ன பார்த்தாச்சு இப்ப என்னடா கல்யாணம் பண்ணி தரணும் பஸ்ட் நைட் பண்ணி தரணும்னு சொன்னா அது என்னால முடியாது யாரோட பஸ்ட் நைட் என்ன உன் பொண்டாட்டிக்கு பஸ்ட் நைட் பேசாம வேலைய பாடுறா வேலைஞ்சா அண்ணே இப்படி சொன்ன எப்படி இவகிட்ட வேற எப்படி சொல்லணும் அண்ணே அவங்க கிட்ட இல்ல என் கிட்ட உன் கிட்ட என்ன சொன்ன அவங்க கிட்ட தானே சொன்ன அண்ணே நீங்க நினைச்சாதான் இது நடத்த முடியும் இனிமே அவளை பத்தி நீ போய் விசாரி நான் போய் விசாரிச்சா என்னை பத்தி அவ என்ன நினைப்பா அப்ப நான் போய் விசாரிச்சா என்னை பத்தி ஒண்ணு நினைக்க மாட்டாள ஒரு அப்பாவி பொண்ணுக்கு உங்களால ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்க போதனே அவங்க இப்ப கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சா போதுமா அதுக்கு ஒரு நல்ல வழி இருக்கு நம்ம உடுக்குவாய் பாலன போய் பாக்கணும் யாரு அந்த பழைய புரோக்கர் எல்ஐசி பாலனா ஆமா அதெல்லாம் விளங்காது அவனை விட வேற நல்ல புரோக்கர் ஏற்பாடு பண்ணுங்க வேற யாராவதுன்னா காசிநாதன் தெரிஞ்சா அவங்களே இந்த கல்யாணத்தை தடுப்பாங்க இல்லையா அப்போ பாலனை பிடிச்சா இந்த கதை நடக்கும் ஆனா பாலனுக்கு காசிநாதன் தான் மாப்பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சா அவர் இது ஒத்துக்குவாரா தற்சமயம் காசிநாதன் தான் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவங்க கல்யாணத்துக்கு ரெடியானு பாப்போம் இது வரைக்கும் நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நான் கேள்விப்பட்டேன் கொஞ்சம் கசப்பாத்தா இருக்கு ஒருத்தருக்கும் <laughs> நம்ம <laughs> 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 சுயரிக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அவன் தோப்பனா இருக்கு தெரிஞ்சா அவருக்கு ஒத்து பழம் என்னவோ தெரியலையே என்ன நீங்க இப்படி சொல்றீங்க மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கிற நம்ம பொண்ணை ஸ்ரீஹரிக்கு பிடிச்சிருக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் பிடிக்காதா என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ தெரியலையே எல்லாம் நல்லதே நினைப்போம் நீங்க சாப்பிடுங்க திருச்சூர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமங்க சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த ஊர் சுற்றுற வேலையை தொடங்கியாச்சு அப்படி ஒரு கோயிலுக்கு வேலைக்கு போகும்போது தான் 
பாக்கியத்தோட அம்மாவை நான் பார்த்தேன் வேற வேற ஜாதி ஆனாலும் நாங்கள் ஒன்னா சேர்ந்து ஊர் எதிர்த்து கல்யாணம் பண்ணதால அவங்களையும் என்னையும் ரெண்டு பேர் வீட்டுக்காரும் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க நாங்களும் யாரையும் எதிர்பார்த்து நிக்கலங்க இவ்வளவு நாளா நான் சம்பாரிச்சது கொஞ்சம் நல்ல பேர் மட்டும்தாங்க மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்ல சம்பாத்தியத்தை எதிர்பார்த்து நாங்க இங்க வரல ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு உக்காந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு பையனுக்கு சொத்து இருக்கு காச்ச மரத்துல தான் கல்லடி படுங்கிற மாதிரி பையனை பத்தி அது இது ஏதாவது சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணு <laughs> 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 என்ன ரகசியம் பாகியலட்சுமி பாகியலட்சுமி உனக்காக தான் பாகியலட்சுமி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன விஷயம் உங்க வீட்டுக்கு வந்து அப்பா கிட்ட கல்யாண விஷயமா பேசிருந்தேன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட விஷயத்துல அனுபவம் கிடையாது அதனால தான் கேக்குறேன் உனக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் தானே இப்போதான் எனக்கு நிம்மதி கொண்டாட 
பிரியாத கதையாக இருவருமே சேர்ந்து பிரியாத பயணத்தை தொடங்கி போங்கள குடிகார சொல் போல வேண்டாம வாழ்க்கை நெடுங்காலோ இணையாக வாழவாங்கள விளக்குகள் ஏற்றி வைக்க விடியில மாற்றி வைக்க எனக்கு என்ன பொண்ணு <laughs> 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 காசிநாதன் தான் பையன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் நல்ல அழகான படிச்ச குடும்ப பொண்ணு தான் கிடைச்சிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கும் அவரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியா யாருக்கு இந்த ஊர்ல இவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் அடிச்சிருக்கு ஆளு யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க அதை கெடுக்க கூடாது கெடுக்க ஒண்ணு மாட்டேன் சொல்லு நம்ம கோவில்ல படம் வரைய வந்த ஐயர் இல்ல அந்த ஐயரோட பொண்ணு தான் அந்த மனுஷ உனக்கு என்னடா பாவம் பண்ணாரு அவருக்கு ஏன்டா நீ இப்படி துரோகம் செய்ய உங்களுக்கும் <laughs> 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 உனக்கு வந்த மாதிரி ஒரு தங்கச்சி இருக்கா இல்லடா அதனாலதான் சொல்றேன் அவன கல்ல கட்டி ஏரியில போட நேத்தனோட ரெண்டு லோடு சரக்க பிடிச்சது எனக்கு பிரச்சனை இல்ல போதும் <laughs> 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 காசியண்ணா இந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்க என்ன விரும்பப்படுறாரு தெரிப்பி பாருயா பாரதம் <laughs> 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 பொண்ணு பேரு பாக்யலட்சுமி எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கு ஒரே பொண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க இந்த பொண்ணு யாருக்காவது பிடிக்காம இருக்குமா அப்ப நிச்சயதார்த்த டேட்டோட நான் வர நீங்க ரெடியா இருங்க கறி எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டான் நல்லா யோசித்தானே இந்த முடிவு எடுத்தீங்க இந்த காலத்துல பசங்களுக்கு அப்பா அம்மா பொண்ணு மாப்பிள்ள பார்க்க வேண்டியதே இல்ல எல்லாத்தையும் அவங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம சம்மதிச்சா மட்டும் போதும் சம்மதமாவது நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க சந்தோஷப்படணும் வதேரியா ஹரியோடைய அம்மா இங்க அவ கோயில் போயிருக்கா ஓ ஒரே பொண்ணு பெரிய லோன் செய்யணும்னு ஆசை ஆனா இப்ப முடியல 
நிச்சயதார்த்தத்தை சின்னதா வெச்சுக்கிட்டு கல்யாணத்தை பெருசா பண்ணலாம்னு ஒரு அபிப்பிராயம் என்ன சொல்றீங்க அதுவும் நல்லதுதானே இந்த மாசம் ரெண்டு நல்ல முகூர்த்த தானே இருக்குங்க வர்ற ஞாயிறும் அதுக்கு அடுத்து புதனும் ஒரு நல்ல நல்லா பார்த்து நீங்களே சொல்லிடுங்களே நல்ல விஷயங்களை தள்ளி போடக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமையே வச்சுடுங்க தாராளமா எல்லாருக்கும் சௌகரியமா இருக்கும் இல்ல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நான் கிளம்புங்களா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் கிளம்பிட்டீங்களா கிளம்பிட்டாங்க சரி உட்காரப்பா எப்ப யாராவது ஜூஸ் கொண்டு வந்து கொடுங்க நான் இப்ப வந்துருங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு வெளியே ஐர ஒரு நிமிஷம் ஐயர இவங்கள எல்லாம் இங்க யார் கூப்பிட்டது இவங்க மாப்பிள்ள விட்டுக்காருங்க ஏன் கேக்குறீங்க இந்த ஊரையே அடக்கி ஆளுற ரவுடிங்க இவங்களை கேட்காம இந்த ஊர்ல எதுவுமே நடக்காது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதுவும் நடக்கல ஒரு நல்ல காரியம் நடக்க வேண்டிய வீட்டுல ரத்த கலரி ஆயிடக்கூடாது பாருங்க கொஞ்ச நேரம் தானே அதுக்குள்ள முகூர்த்தம் முடிஞ்சிடும் சரி அதுக்கு மேல சரி வீடு வாங்க 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 நமஸ்காரம் லேட் ஆயிடுச்சா இல்ல இல்ல கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நமஸ்காரம்மா ஆ இதோ வரம்மா நானு வாங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க அரி 
உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்காக நிச்சயம் பண்ண என் பொண்டாட்டியாத்து மேலையும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த தயங்க மாட்டான் இந்த காசி விதிய நீயே தீர்மானிச்சு கையிற வரட்டா என்னது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 
அனாதையாசங்கதான் அப்படிதான் என்னையும் அவங்க ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தினாங்க அதே ஆயுதம் அவங்க கையை பதம் பார்த்தப்ப எங்களை போலீஸில் மாட்டி விட்டாங்க போலீஸுக்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடி ஒரு ட்ரெயினில் இருந்து அன்னைக்கு நான் தோத்தது ஒரு பொண்ணாலதான் இப்ப தலை குனிஞ்சு நிக்கிறது ஒரு பொண்ணாலதான் இதுக்கு நீ தான் காரணம் இனிமே ஒரு பொண்ணுக்காக நான் தோக்க மாட்டேன் ஜெயிக்கிறதுக்காக எதையும் செய்வேன் எவ்வளவு உயிரையும் எடுக்க தயங்க மாட்டேன் இந்த காசி ஐயோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லைண்ண பாக்கியத்துக்கு பூர்ண சம்மதம் வேற யாரோ எதையோ சொன்னது கேட்டுதான் ஐயர் மனசு மாறி இருக்கணும் நடந்ததை பத்தி இனிமே பேச வேண்டாம் நீ தொடங்கி வச்ச நாடகத்தை நீயே முடிச்சு வை இனிமேலும் ஏதாவது தப்பு நடந்தா இந்த காசி என்னை வேற மாதிரி தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஐயோ அதெல்லாம் ஒன்று வேணாண்ணே இனிமேல் எந்த தப்பு நடக்காது என்னை நம்புங்கண்ணே நான் போய் பேசினா தீரக்கூடிய பிரச்சனை தான் எனக்கு கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கண்ணே நிலைமையை <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எனக்கு எதுவும் நடக்கலையே அப்படி சொல்லாத பாகியலட்சுமி நீ சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான் நான் இவ்வளவு பெரிய சம்பந்தத்தை கொண்டு வந்த அது நீ புரிஞ்சுக்கலையே நீ என்ன சொன்னாலும் சரி எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல தயவு செஞ்சு போயிடு இப்ப உடனே சொல்லணும் இல்ல நிதானமா யோசிச்சு சொன்ன போதும் குறையில <laughs> 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 மணிக்கு <laughs> 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 கிடைக்கல அவசரமா பாக்கணும் செய்ய மாட்டா 
ஒரு சந்திப்பு வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை தயவு செஞ்சு எங்களை எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க ப்ளீஸ் என்னை பார்த்து நீ இப்படி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீ காசிநாதனோட சொத்து நாங்கள் வேணா இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறோம் எங்களை விட்டுருங்க உங்க ஊருக்கு போகணுமா போலாம் ஆனா எனக்கு தெரியாம இங்கிருந்து போக முடியும்னா போ அப்படி எனக்கு தெரியாம இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டா எப்பவுமே உங்களை நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் இல்லனா இந்த வீட்டு வாசல்ல ஒரு கல்யாண பந்தல் வரும் அங்க என் பக்கத்துல நீ இருப்ப தடுக்க யார் வந்தாலும் அதுவும் அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் சரி அவங்க இந்த பூமியிலேயே இருக்க மாட்டாங்க உன்னை யாருக்கும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நீ எனக்கு வேணும் உனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு உன் கெட்ட நேரம் தான் அந்த அரசன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட எனக்கு வாழவே பிடிக்கலக்கா இவன் கெட்ட இருந்த எப்படி தப்பிக்க போறேன்னு தெரியல உன்னை என்ன சொல்லி சமாதானப்படுத்த போறேன்னு எனக்கு தெரியல இங்க போலீஸு கோர்ட்டு நியாயம் நீதி எல்லாமே அவங்க பக்கம்தான் அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியும் எனக்கு தோணல உன் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன வயசான காலத்துல வருத்தப்படணுங்கிறது உன்னோட அப்பா அம்மா தலைவிதி இப்போ என்னோட கவலை எல்லாம் என்னோட பொண்ணை பத்தி தான் ஓ பொணத்து மேலையும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த தயங்க மாட்டான் இந்த காசி அதை தடுக்க யார் வந்தாலும் அதுவும் அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் சரி அவங்க இந்த பூமியிலேயே இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு சம்மதமே நானும் <laughs> இருப்பாங்க <laughs> 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 எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னா போதும் ஆனா இதுல ஏதாவது மாறிச்சு ஐயோ இல்லனே எதுவும் மாறாது அதுக்கு நான் பொறுப்பு டேய் எப்படா கொண்டு வருவே நான் வந்துட்டே இருக்கேன் யோ எங்க இருக்க இன்னும் லேட் ஆனா மாலைக்கு பதிலா மலர் வளைய தான் தேவைப்படும்டா அதுவும் எங்கட்டே இருக்கு அது போய் வா அப்பன் குடுறா சார் சார் இங்க எல்லாம் ரெடியா உன்கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது இங்க எல்லாம் ஓகே ஆமா உங்களுக்கு என்ன சாதாரணமா சொல்லிட்டீங்க என்னோட தலைதானா உருளும் ஆளை பாரு ஐயோ காசு கொடுத்தாச்சா நான் கொடுத்துருப்பேல ஒ 
வந்தாச்சுண்ணே நீங்க மட்டும் தான் வரணும் வீட்டுல யாருக்கும் சந்தேகம் வரல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல லேட்டா வந்ததுனால கேட்டேன் புரியாது <laughs> 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 காசியை ஜீப்பில் ஏற்று வேணாம் நான் என் கார்லேயே வரேன் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு வேணா உங்கள் காரில் போங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஜீப்பில் தான் வரணும் ஜேக்க சார் கூட்டிகிட்டு வாங்க என்ன பிரச்சனை காசி நீ என் கூட ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்தால் எல்லாம் தீரக்கூடிய பிரச்சனை தான் அவர் கொஞ்சம் முன்கோபக்காரர் நீங்கள் வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஷாஜி நீ இங்கே நான் இப்போ வந்துடுறேன் காசிநாதன் பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஆனா நான் அவனை மாதிரி பல காசிநாதனை பார்த்துட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன் உடும்பு ஜோஸ் கம்ப்ளைண்ட் வச்சு தான் இந்த விளையாட்டுனா டிஎஸ்பி சார் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் காசிநாதனால வெட்டப்பட்ட நெல்லை ஸ்டீஃபன் ஆஸ்பத்திரியில் இறந்துட்டான் அவனோட மரண வாக்கு மூலம் தான் காசிக்கு எதிராக இருக்கு என்ன வக்கீல் சார் இப்ப கேஸ் எடுக்கலாமா எடுங்க ஆனா காசிய விடணுமா தண்டிக்கணுமான்னு தீர்மானம் பண்றது நீங்க இல்லையே கோர்ட்டு தானே நாம அங்க வச்சு பாத்துக்கலாம் என்ன பாக்குறதுக்காக மட்டும் கோர்ட்டுக்கு வராதீங்க வக்கீல் சார் காசிக்கு நீங்க சப்போர்ட்டா ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி அவனை ரிலீஸ் பண்ற வழியை பாருங
I will show you who I am. Mm-hmm. What, ma, sir? Our Murray can't even kill, sir. Our Kasi or Al na terence da kuda ve vechirka. Hmm. Hmm. Puri liya. Puri kiya lagi supporta yepo me or police karer pa. Illa na naang ang erka vappo. Hmm. Ungule kala naala manse illa. At least wild na naala naala varthi adu vattu menda. अलग <laughs> 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 கல்யாணத்தை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கல அண்ணே அந்த பொண்ணு அது வந்து பாக்யலட்சுமி ஒரு சின்ன பிரச்சனை கல்யாணத்தை நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா இல்லனா என்ன சுகம் ஏ இவ கூட போய் 
புரிய <laughs> <laughs> சேர்ந்தியோ அண்ணையில இருந்து எங்க சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாமே போச்சு இவன் சொல்றான் அவரு கல்யாணம் ஊருக்காரன் சொல்றாங்க இவனுக்கு கல்யாணம் இவனால இப்ப வெளியில தலை காட்ட முடியல அம்மா அம்மா நீங்களாவது நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க அம்மா வேணாம் எனக்கு ஒண்ணும் கேட்க வேணாம் நான் கேட்டதெல்லாம் போதும் இம்மட்டும் நடந்த பிறகு நீ சொல்றது நான் கேட்க போடுமா நான் இவ்வளவு சொல்லியும் என் மேல நம்பிக்கை இல்லல இல்லடா எனக்கு நீ மட்டும் புள்ள இல்ல நல்லபடியா என் மகளை ஒருத்த கையில பிடிச்சு கொடுக்கணும் இனி ஒண்ணு கவனிக்காம விட்டா அது உங்களோட வாழ்க்கையை பாதிக்கும் ஷாலினி வாழ்க்கைக்கு நான் தான் தடையா இருக்கல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த வீட்டுக்கு நான் பாரந்தா இனிமே யாருக்கும் தடையாவும் பாரமாவும் இருக்க மாட்டேன் இப்ப ஆச்சும் புரிஞ்சுத என்னாச்சு இவனுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் என்னாச்சு பாஸ்கரனே பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போய் அந்த மட்டும் பாடுறா அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஆவேசம் பாஸ்கரனே பாஸ்கரனே நான் சொல்றது கேளுங்க பாஸ்கரனே பாஸ்கரனே பாகியலட்சுமி விஷயத்தால வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதான் சொல்ல வந்த பன்னெண்டு பதிமூணு ஸ்பேனர் கடா ஒரு பொருள் வச்சா வச்ச இடத்துல இருக்காது அண்ணே அண்ணே நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேக்குறீங்களா நீங்க நீ இதுவரைக்கும் சொன்னதை கேட்டதால வந்த தலவலியே இன்னும் தீரல எல்லாரும் என்ன தப்பாவே நினைக்கிறாங்க யாரும் என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறாங்க கேட்டீங்களாடா இவனை யாரும் புரிஞ்சிக்கலையா நீ தான்டா யாரையும் புரிஞ்சிக்கல நானா அவடா நீ கேக்கும் போதெல்லாம் நான் காசை கொடுத்து நீ சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டிக்கிட்டு இருந்தாலே மாயா அவளுக்கு நீ இப்படி ஒரு துரோகம் பண்ணிருக்க கூடாது மாயாவுக்கு நான் துரோகம் பண்ணேனா என்னன்னே சொல்றீங்க பாஸ்கரனா 
இன்னைக்கு அந்த வண்டி வேலையை முடிச்சு கொடுக்கணும்ல இப்படி வெட்டித்தனமா பேசிக்கிறது சார் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் வேலைலாம் சரியா வராது நீங்க இங்க வரது உங்களுக்கு வேணா டைம் பாஸா இருக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஒழுங்கா வேலை பார்க்க தெரியாதவங்க இங்க வேலை பார்க்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்ச விஷயம் எனக்கும் தெரியும் என்னமோ கதை கட்டி இந்த ஊர்காரங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க அதையெல்லாம் கேட்கும் போது அந்த இடத்துல உன் அப்பா இல்ல யாரா இருந்தாலும் இப்படித்தான் நடப்பாங்க உண்மையாவே நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா என்னன்னு எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்களும் இதை நம்புறீங்களா நான் என்னத்த சொல்றது பாக்கியலட்சுமிக்கு நீ செஞ்சது பெரிய துரோகம் அவ கண்ணீருக்கு நானும் ஒரு காரணமாயிட்டே நினைக்கும் போதுதான் என் மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுது நான் யாருக்கும் எந்த துரோகம் செய்யணும்னு நினைக்கல என்ன நீ இப்ப கூட உன்னை பத்தி தான் நினைக்கிற அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை பத்தியும் கவலையை பத்தியும் நினைக்க மாட்டேங்கிற சத்தியமா சத்தியமா இப்படி நடக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை என்ன இப்ப யோசிச்சு என்னடா புண்ணியம் ரவுடிகளோட சிநேகிதம் உன்னை எங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு பாத்தியா மாயாவை பார்த்த இனிமேலாவது அவன் மனசை கஷ்டப்படுத்தாம நடந்துக்கடா மாயாவை நான் கஷ்டப்படுத்தினேனா ஆமாடா உன்னையும் பாக்கியலட்சுமியும் பத்தி கேள்விப்பட்ட பிறகு அவளால் எப்படா நிம்மதியா இருக்க முடியும் மாயாவோட மனசு உனக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியலையடா நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அவ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தா நானும் அப்படிதான் இருந்தேன் ஆனா அவன் மனசு கஷ்டப்படுற அளவுக்கு நான் என்னன்னே செஞ்சேன் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் மாயா ஒரு பாலிய சிநேகிதி ஆனா அவன் உன்னை மனசார விரும்பினான் அது இந்த ஊருக்கே தெரியும் ஆனா உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காசி காசிநாத மட்டும்தான் அவன் மனசுல இப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாதனே அப்ப உனக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இன்னும் இருக்கு குறைஞ்ச சம்பளத்துல வேலை செஞ்சு நீ கேக்கும் போதெல்லாம் உனக்கு காசு தர நீ யாரு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாம தான் நீ கேட்கும் போதெல்லாம் உனக்கு பணம் கொடுத்தாளா அவளுக்கு என்ன குறை எத்தனையோ வரன்கள் வந்தும் எல்லாத்தையும் உதவி தள்ளிட்டு உனக்காகவே காத்திருந்தா ஆனா நீ அவளை புரிஞ்சுக்கிட்டது அவளதான் என்ன நேசிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் நான் வேதனை தான் கொடுத்திருக்கல ஆமா இனிமேலாவது எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும்படி ஏதாவது செய் சரி அதை விடு நீ ஏதாவது சாப்பிட்டியா பொய் சொல்லாதரா இன்னைக்கு நேத்தா உன்னை பாக்குறேன் வா சாப்பிடலாம் நீங்க போங்க போச்சே பந்தமும் போச்சே எனக்கு மட்டும் ஏனோ எல்லாம் போக இதயமிங்கி விரிசலாச்சேனோ அன்பு நீங்கி அகதி போல ஐயோ வாழ முடியல இந்த வாழ்வு புதிர் போல சொந்தம் போச்சே பந்தமும் போச்சே எனக்கு மட்டும் ஏனோ எல்லாம் போக இதயமிங்கே விரிசலாச்சே
போகும் பொழுதில் நானோ மயாக அழுகிறேன் பாசம் வைக்க ஆளில்லை பாவம் நூறு போயிடு 
ஆனந்தவல்லி போ பாக்யம் உண்மை சொல்லு உன் சம்மதம் இல்லாம எல்லாம் இந்த கல்யாண ஏற்பாடு நடந்தது உனக்கு பிடிக்கலன்னா எதுக்காக என்கிட்ட வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்ன சொல்லு பாக்யம் சொல்லு எனக்கு என்னோட அப்பாவும் அம்மாவும் வேணும் என்னால அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரும்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் சம்மதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆயிடுச்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நம்ம பொண்ணு கேட்டு வந்தப்பவே இதை சொல்ல வேண்டியது தானே வாத்தியார் ராஜசேகரனோட மகன் என்னை கல்யாணம் பண்ண விரும்புறாருன்னு சொன்னதும் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க வேற யார்கிட்டையும் காட்டாத அன்ப என்கிட்ட காட்டினப்பையும் என்ன பார்க்க தான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொன்னதையும் கேட்டுதான் உன் மேல நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறமா நீ வேற ஒரு ஆளை காட்டி கல்யாணம் பண்ண சொல்லும் போது என்னால என்ன செய்ய முடியும் பொண்ண பெத்த எவனும் இது இவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க மாட்டான் என்னோட வாழ்க்கையில நான் பல ஊர்ல போய் வேலை பார்த்திருக்கேன் ஆனா இது வரைக்கும் யாரும் ஐயர் குடும்பத்தை பத்தி தப்பா பேசுறது இல்ல நினைக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> என்னாலும் <laughs> 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 இருந்தாலும் அவன் என்ன சொல்ல வந்தாங்கிறத நீங்க முழுசா கேட்டிருக்கலாம்ல நான் கேட்கலன்னு சொல்றது சரிதான் ஆனா அவன் இதுவரை பேசினதுக்கும் நடந்ததுக்கும் ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்கா அவ உனக்கே தெரியும்ல நீ சொன்னதுதான் உண்மைன்னா அன்னைக்கு நான் சொன்னதும் சரிதான் படுது இப்போ அது வாழ்க்கையை பத்தி அவன் உணர்ந்துருப்பான்ல எதையும் யோசிக்காம செஞ்ச விஷயங்களால பாதிக்கப்படுது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை இல்ல அவளோட கண்ணிருக்கு யாரு பதில் சொல்லுவா நானும் நண்டு பொண்ணை பார்த்தவன் தான் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா நடந்ததெல்லாம் நடந்து போச்சு பாத்தியார எல்லாத்தையும் நினைச்சு அவனே இப்போ வருத்தப்படுறான் அவனை தனிமைப்படுத்தி ஒதுக்க கூடாது அமைஞ்சிருக்கு <laughs> 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 எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அப்புறம் இதுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய பார்ட்டி வைக்கணும் நான் அப்படியெல்லாம் கனவு கண்டது இல்ல நம்ம கண்ட கனவு எல்லாம் கட்டாயம் நடக்கணுங்கிறது இல்லையே அப்படி சொல்லாது மாயா நம்ம கனவு எல்லாம் நினைவாகும் அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை ஒரு கலக் கலக்கணும் ஓகே அப்பாவோட ஆசை என் கல்யாணத்தை பெருசா நடத்தணும்னு ஒவ்வொரு வரனா கொண்டு வரும்போதெல்லாம் ஏதாச்சும் காரணத்தை சொல்லி தள்ளி போட்டுட்டே இருந்தேன் உண்மையை சொல்லுனா எனக்கு இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே இல்லை ஆனால் அப்பாக்காக இதை தட்ட முடியல இப்போனா தனிமையான மாதிரி இருக்கு மாயா இனி நீ தனியா இல்லையே 
புது நாடு புது வாழ்க்கை புது சொந்த பந்தம் எல்லாம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் ஹரி நீ பழைய மாதிரி இல்ல இப்ப நீ ரொம்பவே மாறிட்ட சூழ்நிலை யாரையும் எப்படி வேணாலும் மாத்தலாம் ஆமா நீ ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்ன அது சொல்லணும் தான் வந்த ஆனா அது இப்ப அவசியம் இல்ல நீ போமாயா மாயா மாயா ஒரு ஒரு நூறு ரூபா கூட சின்ன வயசுல இருந்து கடை வாங்குறதுக்கு மட்டும் ஒரு நண்ப இருந்தானு வருங்கால டாக்டர் மாப்பிள கிட்ட சொல்லு ஒரு குட்டி பென்சில்ல தொடங்கி இப்ப ஒரு பணம் ஆயிடுச்சு கேக்கும் போதெல்லாம் கணக்கு வச்சிருக்கேன்னு சும்மா சொல்லுவேன் அந்த கணக்கில் இதே மேச்சுக்கும் ரொம்ப டைட்டா கட்ட வேணா உடையற பொருள் ஏதாவது இருக்கும் ஐயரை கட்டாயப்படுத்தி இந்த ஊருக்கு வர வச்சுட்டு இப்படி தர்ம சங்கடத்தில் அனுப்புறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு நம்ம கையில் என்னங்க இருக்கு எல்லாம் அந்த பகவான் செயல் போயிடுறாங்க ஆனந்தே போயிட்டு வரோங்க ஹலோ என்ன <laughs> 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 என்ன எல்லாரும் சைலண்டா வரீங்க கார்ல போகும்போது ஜாலியா போகணும் கல்யாணந்தா கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாமா ஓடி போய் கல்யாணந்தா கட்டிக்கலாமா யோ நாங்களே டென்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கோம் நிப்பாட்டியா வண்டியே இல்லையா பாட்ட ஓ பாட்டையா சீக்கிரம் போயா அந்த போற சார் அந்த போற சார் நம்ம வண்டி கொஞ்சம் லேட் பிக்கப் பிக்கப் ஆயிச்சு பிச்சுக்கிட்டு போவோம் பிரேக் பண்ண கூட நிக்காத முதல்ல வாய்க்கு பிரேக் சொல்லு காசி உன்ன தேடி இங்க வந்தாண்டா என்ன 
நீ வீட்டுல இருக்கிறதா சொன்ன அவளை எந்த மூலையில கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சாலும் ஏய் 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 எங்கடா வந்த? ஏய் யாருங்க? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓ கார்ல ஐயர் ஃபேமிலி இருந்தாங்கல எங்க வந்த? மறந்து போச்சு இருக்கு ட்ரிப் சீட்ட பாத்து சொல்லிறேன். இறக்கி விட்டடா தெரியலையா? அத ட்ரிப் சீட்ட பாத்து சொல்றேன்னு சொல்ல. போயிடுங்கலட்சுமிக்கிறோம் நான் அப்பா அம்மா கூடவே வர இங்க பேசிக்கிட்டு நேரம் இல்ல இங்க இருந்து சீக்கிரம் கிளம்பணும் இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லமா இப்ப இவங்க சொல்றதுதான் சரி நீ போ நாங்க எப்படியாவது வந்துறோம் அவங்க அந்த கார்ல வந்துருவாங்க நீங்க போங்க தம்பி இந்த லக்கேஜ் என்ன பண்றது அது நான் அப்புறம் எடுத்துக்கறேன் ஆ யாராவது எங்கள பத்தி கேட்டா ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடு தம்பி பயப்படற மாதிரி ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல நான் போங்க வா பாக்கி நீ ஜெய சொல்றீங்க வாங்கம்மா ஹரி Hey, hey, hey. 
என்னை <laughs> 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 விதமேரியாஜி <laughs> 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 பாட்சா ம் Hey, what are you doing? 
என்னடா <laughs> <laughs> இல்ல பம்பரா விளையாடு 